హాయ్ డియర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ దివాళీకి మన ముందుకు నరకాసుర అనే ఫిలింని తీసుకురావడానికి టీం చాలా ట్రై చేసి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ని అయితే ఇచ్చారు అండ్ ట్రైలర్ చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది అండ్ ఆ మూవీ టీం మనతో పాటు ఉన్నారు సినిమా గురించి మనకి తెలియని విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి అండ్ సినిమా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అని మనతో చెప్పడానికి సో టీంతో మాట్లాడి సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో ఎందుకు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలో అడిగి తెలుసుకుంటాం హాయ్ కుమార్ అవత శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని చూసి చాలా సంతోషం యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు గూగుల్ చూసి నా పేరు పెట్టుకున్నారనుకుంటాను గూగుల్ ఎప్పుడు నిజం చెప్పదు కొన్నిసార్లు గూగుల్ అబద్ధం చెప్పుద్ది శ్రీమాన్ గారు కర్రీ శ్రీమాన్ శ్రీనివాస రెడ్డి శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సో అందులో అలా ఉంది విక్కీ కొంచెం వీక్లే అండి మీరు చెప్పండి అండ్ సెబాస్టియన్ గారు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగుంది సార్ మీరు బాగుంటే మేము బాగుంటాం అయ్యో అయ్యో మీరు బాగుంటేనే మేము బాగుంటాం సార్ సో రక్షిత్ గారు మీరు పలాసా అనే ఒక మూవీ అయినాక చాలా రోజులు గ్యాప్ వచ్చింది రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఈ సినిమా చేస్తా ఉన్నాను అచ్చా సో మేము ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎంతైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా తక్కువే ఉంటుంది అంత బాగుంటుంది ఈ సినిమా ఎందుకంటే నేను పలాసా తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీలో పలాసా చేశాను దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా ఈ సినిమా షూట్ స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత కోవిడ్ మోలాన ఇంకా రకరకాల కారణాల మోలాన ద మ్యాగ్నానిటీ ఆఫ్ ద మూవీ అనేది టూ ఇయర్స్ పట్టింది బికాస్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్ కావచ్చు రకరకాల ఇష్యూస్ ఎందుకంటే దీంట్లో శ్రీమాన్ గారు చరణ్ రాజ్ గారు నాజర్ గారు చాలామంది ఉన్నారు సో కాంబినేషన్స్ అనేది కొంచెం అంత ఈజీగా అవ్వలేదు మాకు కోవిడ్ బ్రేక్ వచ్చింది మధ్యలో అండ్ మేము జబల్పూర్లో రకరకాల లొకేషన్స్లో షూట్ చేసాం జబల్పూర్లో చేసాము ఛత్తీస్గఢ్లో ఒరిస్సాలో ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో సో వాటి మూలాన ఒక టూ ఇయర్స్ పట్టింది సినిమాకి కానీ టూ ఇయర్స్ పట్టినా కానీ ఒక మంచి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాతో మళ్ళీ నవంబర్ మూడు మేము ముందుకు వస్తున్నాను సో అంత చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారు యా డైరెక్టర్ గారు సో ఈ సినిమాని నేను ట్రైలర్లో చూసినాక కాఫీ ఎస్టేట్స్ కనిపించినాయి ఈ నాస్తికత్వం హిందూ హిందూ ధర్మం ఈ రెండు కనిపించినాయి తర్వాత కొన్ని కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కన్ విఎఫ్ఎక్స్ కనిపించినాయి ఇలా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చూసాను చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇది కమర్షియల్గా వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉంది అని అనిపించింది నాకు సో మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆడియన్స్కి ఇది ప్రొజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒక పాయింట్ అని నేను ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ కెప్టెల్లింగ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లైక్ దట్ టూ మెనీ లేయర్స్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానివ్వండి స్టోరీ కానివ్వండి బ్యాక్ డ్రాప్ కానివ్వండి సౌండ్ మ్యూజిక్ అన్నిట్లో చాలా కొత్తదనం ట్రై చేసాం మీకు టీజర్లో తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ఇట్స్ 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 ఓన్ స్టోరీ అండ్ మొన్న ఒక సాంగ్ చూసాను నాకు ఇళయరాజా గారు ఫ్లేవర్ కనిపించింది ఆ సాంగ్ నాకు అది కొంచెం క్లాసికల్ సైడే ఉండాలని చెప్పి చేసామండి అంటే క్లాసికల్ సైడ్ ప్యూర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు రెగ్యులర్ మెలోడీస్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ క్లాసికల్ హ్యాస్ మోర్ మోర్ ప్యూరిటీ అందుకే క్లాసికల్ అంటారు సో అది దానికోసమనే చేసింది బట్ అది ఒకటే మ్యూజిక్ ఒకటే కాదు కానీ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ వి ట్రై టు బ్రింగ్ దట్ యూనిక్నెస్ అండ్ అందుకే ఆ టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ ఆ సాంగ్ కానీ రేపు వచ్చేది ఏదైనా కూడా సినిమా కూడా చాలా యూనిక్ మీరు అందరు థియేటర్ ఎందుకు రావాలని చెప్పేసి ఆల్ దిస్ యూనిక్ అన్ని యూఎస్పీస్ అది ఇంట్లో ఒక్కటి ఇది ఒకటి పర్టికులర్ యూఎస్పి అని లేదు మీరు మ్యూజిక్ అయితే ఇంతవరకు వినని మ్యూజిక్ తెలుసు సార్ అది ఒక ఏడు ఎనిమిది వర్షన్ చేసి తొమ్మిదో వర్షన్ ఎనిమిది వర్షన్ ఫైనల్ చేసాం అట్లా ఒకటి మీరు విన్న సాంగ్ నలభై మూడో వర్షన్ రేపు వచ్చే సాంగ్ డెబ్బై రెండో వర్షన్ సో ఒక దానిలో లేదండి ఎక్కడ దేంట్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు దేంట్లో చేయలేదు నేను ఒక్కటే ఫస్ట్ టైం చేసింది ఓకే చేసింది ఈయన షార్ట్ ఒకటే అది సింగిల్ టేక్ ఓకే చెప్పాను అది కూడా ఆయనే షాక్ అయ్యారు తర్వాత సార్ మీరు రాజమౌళి గారి దగ్గర ఏమైనా వర్క్ చేశారా చేశానండి కొన్ని రోజులు చేశాను అంటే ఇన్ని టేకులు అంటుంటే నాకు అదే దాని మూలనే కాదండి అది నేను ఇంతమంది చెప్పినట్టు ఇంతమంది చాలా సార్లు చాలా మందికి చెప్పాను ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ప్రతి టెక్నీషియన్కి ఫస్ట్ రెండు మూవీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఫస్ట్ సినిమా వాడు ఏంటో అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా వాడు ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సెకండ్ సినిమా కూడా ఇంక ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అయిపోవాలండి సో ఆ రెండు ఫిల్మ్స్ ఇది వస్తుందని చెప్పి నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నా ఇది అవ్వాలి సెకండ్ సినిమాకి ఆల్రెడీ నాటుక పోవాలని చెప్పేసి నేను ఐ ట్రై టు డూ ఎనిథింగ్ అంటే అది అది అవసరం ప్రతి డైరెక్టర్ సో ఇంత పెద్ద స్టోరీకి అంత టైం స్పెండ్ చేయడం కూడా చాలా అవసరం అని చెప్పి వి డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ దానికి అందరూ సపోర్ట్
ఆల్్రెడీ లవ్ చేస్తున్నాం ద ద షేడ్స్ హావ్ షోన్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ అది ఒక ఇన్నోసెంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక అమాయకన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ అమాయకత్వాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్న వాళ్ళ ఇద్దరు ఫ్రెండ్లీ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ ఉంటారు రారాపోరా అని పిలుచుకుంటా ఉంటారు యాక్చువల్గా సో ఫిష్ వెంకట్ గారును సలీం ఫేకు గారు ఇద్దరు ఉన్నారు సో వాళ్ళిద్దరు నేను ఆడుకోవడం ఈయన వాళ్ళందరిని ఆడుకోవడం ఊరంతా ఈయన్ని మళ్ళీ అది చేయడం ఈయన బాగా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు ఈ ఎమోషన్స్ వాటిలో ఎవరికి ఎలా సపోర్ట్ చేయాలో తెలియదు అందరిది వినాలి కానీ అందరికీ న్యాయం చేయాలి ఒకరు న్యాయం చేస్తే ఒకరు అన్యాయం అవుతారని దాంట్లో చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది అట్లాంటి షేడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో పీపుల్ డెఫినెట్లీ లవ్ ఇమ్మండి యాక్చువల్గా ఆయన కోసం సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ సపరేట్గా వస్తారని చెప్పి నేను చేస్తున్నాను ఈ సినిమా తర్వాత మీకు బోల్డ్ అని ఓపెనింగ్స్ వస్తాయని చెప్పేసి కూడా అన్నాను నేను ఆయనతోనే ఈ కెప్ట్ అండ్ మేము రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ నవ్ అండ్ ఎవ్రీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే మాట్లాడుతూ ఉంటాం మెసేజ్లు తక్కువని ఫోన్స్ ఎక్కువ ప్రతిసారి ఫోన్ చేసేసి ఏంటండి అప్డేట్ ఏం చేస్తున్నాము ఎలా ఉంటుంది నా క్యారెక్టర్లో వచ్చింది ఏ సీన్ తీశారు ఏ సీన్కి బాగా అప్లోడ్ వస్తుంది అనేది అన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి ఏ సీన్ తీసారు ఏ సీన్ తీసేసారు అచ్చా సో ఆయన ఒక యూనియన్ యూనిక్ సెట్ ఆఫ్ కేటగిరీ పీపుల్ ఆయన కోసం వచ్చే సినిమా అండి సో అలాంటి ఆర్టిస్ట్లు చాలా తక్కువ సార్ నార్మల్గా ఆర్టిస్ట్ని చూసి థియేటర్కి రావాలనుకునే వాళ్ళు తక్కువ హీరోని చూసి వస్తారు లేదంటే సినిమా ప్రొడక్షన్ డైరెక్షన్ చూసి వస్తారు కానీ ఆర్టిస్ట్ని చూసి వచ్చేటప్పుడు చాలా తక్కువ కానీ చాలా రోజుల తర్వాత ఇవన్నీ తెలుగు ఆడియన్స్కి ఇస్తున్నందుకు మీకు థ్యాంక్స్ ఇన్ని వాడుకోవడం తెలియదు అండి ఆయన 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 షేడ్స్ ఎవరు చూడలేకపోయింది అనమాట చూడలేదు మరి ఇంకేంటో తెలియదు నాకు కానీ నేను ఓ ద ఇయర్స్ ఐ బిన్ ఫాలోయింగ్ ఇస్ వర్క్ యాక్చువల్లీ పంచతంత్రం కానీ ఆ సినిమాస్ అన్నీ కానీ ఈయన అంటే ఒక డైరెక్టర్స్ ఆర్టిస్ట్ యాక్చువల్లీ ఈయన ఎంతైతే పాజిటివ్గా మోల్డ్ అవుతారో డైరెక్టర్కి ఈయన డైరెక్టర్ సగం చెప్పగానే మొత్తం అర్థం చేసుకుంటాడు ఇది ఇవాళ చాలా సరిపోద్దు అని చెప్పేసి అడుగు చేయాలి అంటే మేము ఇంకా మొత్తం బయట చెప్పకుండానే మొత్తం అన్నీ ఇచ్చే టైప్ అన్నట్టు సో ఓ డైరెక్టర్స్కి ఇలాంటి అంటే డైరెక్టర్స్ అందరికి ఇలాంటి ఆర్టిస్ట్ దొరికితే సినిమా ఫాస్ట్ అవడం పక్కన పెడితే డైరెక్టర్ అనుకుంది దిగలుతారు సో ఇంకా చెప్పాలా సార్ కమింగ్ టు శ్రీమాన్ గారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం మీతో నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఎందుకంటే సగం మంది నమ్మరు నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను నాకు తెలుగు అర్థం అవుతుంది నేను తెలుగు అని ఎవరికి తెలియదు అందరూ చెన్నైలో ఉంటారు అనుకుంటారు బట్ ఐమ్ బేసిక్లీ ఐఎమ్ బాన్ ఇన్ బిట్వీన్ రాజమండ్రి అండ్ కాకినాడ అబ్బా పక్క తెలుగు ఈస్ గోదావరి సో అది ఎవరికి తెలియదు ఎవరికి తెలియదు అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఇంకా ఎయిర్పోర్ట్లో బోర్డు పట్టుకున్నట్టు చేతితో పట్టుకుని జరగాలి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను తెలుగు నేను తెలుగు ఎందుకులేండి వాళ్ళకి టైం వచ్చినప్పుడు తెలిసిపోద్దని వదిలేసాను అంటే ఆంధ్ర అన్నం పెట్టింది ఆంధ్ర అన్నం ఇచ్చింది తమిళనాడు అన్నం పెడుతుంది అంటారు అంతే అంతే వందారై వాడ వైక్యం తమిళనాడు సో తమిళ్ ఫ్లేవర్ ఎంత ఉన్నా సరే సార్ తెలుగు ఆడియన్స్కి మీరు అది డబ్ చేసిన మాకు స్ట్రైట్గానే అనిపించింది సార్ కాంచిన దర్శన్ కానివ్వండి శేషు పైసా ఇలా చాలా రకాల సినిమాలు మీరు చేశారు తెలుగులో తమిళ్ డ్యూయల్ బైలింగువల్ సో ఇన్ని సినిమాలు చేసినాక ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా స్థాయి కొంచెం పెరిగింది అండ్ తమిళ్ కూడా ఒక రేంజ్లో ఉంది ట్రెండ్ సెటర్స్ క్రియేటర్స్ అందరూ తెలుగు తమిళ్లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉంటున్న తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మీరు సస్టైనబిలిటీ తక్కువ వెన్ కంపేర్ టు తమిళ్తో పోలిస్తే దాని మీద మీ ఒపీనియన్ సార్ ఇంకొకసారి అడగండి సో తెలుగులో కంట మీ తమిళ్లో బాగుంది తెలుగులో తక్కువ ఉంది సో దానికి రీజన్స్ ఏంటి డైరెక్టర్సా లేదంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం లేదు యాక్చువల్గా ఏంటంటే తెలుగులో నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలే కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు దానికి ఒక చిన్న రీజన్ ఉంది నేను చదువుకునే కాలంలో ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ వాజ్ ఇన్ చెన్నై అక్కడ నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఇడిపోయి వచ్చేసింది ఆఫ్టర్ నైంటీ చాలామంది ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్నే ఆంధ్రాకి వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు అంటే హైదరాబాద్కి వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు అంతవరకు ఎవ్రీ వన్ హ్యాడ్ దర్ ఓన్ హౌసెస్ ఇన్ చెన్నై సో బేస్ వచ్చేసి అందరికీ అక్కడే ఉంది ఇవాళ ఉన్న అందరు హీరోస్ సో కాల్ బ్రదర్స్ హీరోస్ అందరూ దేర్ ఆల్ దేర్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ చెన్నై సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి టైముకి నేను వచ్చి ఏజ్ కాదు కరెక్ట్గా బయలుదేరదాం అనేటప్పటికి తమ్ముడులో పాపులర్ అయిపోయాను వదిలేసి వచ్చేసి టైము కాదు నాకు అక్కడ భూమిలో వెళ్తుంది టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ టూ అంతా ఎయిటీన్ ఫిల్మ్స్ అని అయ్యా ఎక్కడ పడుకుంటున్నాను ఏంటి నాకే తెలియదు కొన్ని కొన్నిసార్లు
అక్కడ నుంచి ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ తెలుగు ఫిల్మ్ మంచిది చెయ్యాలి మంచిది చెయ్యాలి అని గుర్తుండిపోయేది అంటే మనకి ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా మనం మ్యాక్సిమం అలాగే ట్రై చేస్తాం ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఎ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ దేర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ అల్టిమేట్ ఎందుకంటే మన ఫస్ట్ జడ్జ్ ఎవరంటే డైరెక్టర్ గారు అదే హీఈస్ ద పర్సన్ మానిటర్లో చూస్తూ తీస్తూ ఉన్న విజువల్ని ఫైనలైజ్ చేసి ఫిక్స్ చేసి ద డైరెక్టర్ గారు మాత్రమే సో ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అనేది వేళ్ళే వాళ్ళ అదే బాగుంది ఓకే అన్నారంటేనే మనకు ఒక ఒక పెద్ద సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది సో అక్కడ అలాగా చూసుకునే క్యారెక్టర్ నేను నాకు ఇక్కడ నుంచి అవకాశం అనేది రాలేదు మ్యాక్సిమం ఆయన అక్కడ బిజీగా ఉంటారు అంటే వేళ్ళే డిసైడ్ చేసి కొన్ని సినిమాలు తర్వాత మీట్ అయినప్పుడు ఐ యూస్ టు మీట్ ద డైరెక్టర్స్ నేను ఒకసారి ట్రై చేశానండి మీరు బిజీగా ఉన్నారని చెప్పారు సార్ మీరు ట్రై చేశారన్నది కూడా నాకు తెలియదు సార్ ఇప్పుడు పీక్ కోవిడ్ టైంలో పీక్ కోవిడ్ టైంలో మన స్ట్రీట్లోంచి కార్నర్ కూడా వెళ్ళడానికి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ లేని టైం ఫినిష్ అయ్యేటప్పుడు సినిమాలు చేసుకోవచ్చు అని గవర్నమెంట్ పర్మిట్ చేసి వంద మంది పనిచేసి ప్లేస్లో ముప్పై మందిని పెట్టుకుని తీసుకోండి అని ఒక టైం పాస్ చేశారు ఆ జీవో పాస్ చేసిన టైంలో వచ్చిన ఫోన్ కాల్ నాకు నరకాసుర అది కూడా ఏంటి ఇంటి పక్కన పక్కన ఉన్న స్టూడియోలోనూ అయితే ఏదో నాలుగు మాస్కులు రెండు ఈ కవర్ వేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఈయన పెట్టింది ఏంటంటే ఇండియా బార్డర్లో ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి చేరడానికే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవుతుంది అయినా తెలుగు సినిమా అన్న దాని గురించి అన్నీ మర్చిపోయి ఏమైతే అవుతుంది వెళ్ళిపోవాలనేసి ఈ స్క్రిప్ట్ గురించి ఆయన డెడికేషన్ గురించి ఈ కాల్ గురించి వెళ్ళాను అండ్ ద జర్నీ వాస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ వన్ ఇయర్ అండ్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఇయర్ అండ్ ఎయిట్ మంత్స్ షూటింగ్ వరకు అయితే ఆ జర్నీ ఎలా జరిగింది అని తెలియదు ఆ అవుట్పుట్ డబ్బింగ్ మాట్లాడినప్పుడు వచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్ హ్యాపీనెస్ ఐ గేవ్ ఎమ్ మా హగ్ ఐ సెట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ రికగ్నైజ్ మీ చాలా రోజులు చాలా సంవత్సరాలుగా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఒక క్యారెక్టర్ దొరికితే దాంట్లో దాంట్లోంచి రిజిస్టర్ అయ్యి మళ్ళీ ఎవరన్నా పిలుస్తానుకో లేకపోతే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు థింక్ చేస్తారు శ్రీమాన్ పిలచ్చారు అలాంటి క్యారెక్టర్ ఐ గాట్ ఇట్ అండ్ నరకాసుర నరకాసుర తర్వాత మేబీ బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ అన్నట్టు బిఫోర్ నరకాసుర ఆఫ్టర్ నరకాసుర అన్నది నా కెరియర్కి ఒక ఒక ప్లేస్మెంట్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ ఈ సినిమా తర్వాత మీరు ప్రీవియస్గా ముందు చెప్పారే మార్నింగ్ నైట్ ఎలా బిజీ అయ్యారు అంతలా బిజీ అయిపోయి మమ్మల్ని ఇంకా దగ్గరగా తీసుకోవాలని తెలుగు ఆడియన్స్కి ఇంకా దగ్గర అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను సదాస్తు బ్రహ్మవాక్ సో మీరు చాలా బిజీ అవ్వాలి సార్ ఎందుకంటే మీ మీరన్నా మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నా తెలుగు ఆడియన్స్కి చాలా ఇష్టం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా హోమ్లీగా ఉంటారు ఒక బాబాయో ఒక అన్నయ్య పెద్ద అన్నయ్య లేదంటే బావగారు మావయ్య ఆ క్యారెక్టర్లో మిమ్మల్ని ఇంకా చూడాలని ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ స్ట్రక్ విత్ టిపికల్ బాబాయ్ అన్నయ్య అదిని అండ్ ఐ ఐ ఆల్వేస్ లవ్ టు బీ ఏ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ ఆయన ఏమైతే అనుకుంటున్నాడో అలా మోల్డ్ అయిపోవాలి దానికి వచ్చేసి బ్రాండ్ అనేది ఉండకూడదు అండ్ ఐ ట్రై ఐ డెఫినెట్లీ ట్రై ఎలా అయినా మాకు కనిపించాలి అది టాస్క్ అండ్ కమింగ్ టు సెబాస్టియన్ గారు సినిమా అనేటిది ఒక అందమైన అద్భుతమైన అబద్ధం సో అది జనాలకి ఇవ్వడానికి ఒక ఫ్లేవర్ని ఒక ప్రోడక్ట్ని ఇవ్వడానికి కొందరు చాలా వరకు సాక్రిఫైస్ చేస్తారు నేను విన్నది నేను చూస్తుంది నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే సినిమా జరిగే ప్రాసెస్లో పర్సనల్గా మీరు చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారని విన్నాను హ్యాండ్ కూడా పోయిందని విన్నాను సో సారీ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ నాకు అడగాలని లేదు కానీ అడగ అడగ తప్పటం లేదు సో ఎందుకు సార్ అదే అంతలాగా అయిన తర్వాత కూడా రికవర్ అవ్వడం చాలా కష్టం అది ఎలా సార్ జరిగింది అది సాక్రిఫైస్ కాదండి ఇట్స్ అన్ యాక్సిడెంట్ అది కావాలని చేసి ఉంటే సాక్రిఫైస్ అనొచ్చు బట్ ఇట్స్ యాక్సిడెంట్ అది అది నేను పక్కన పెట్టేసి ఐ స్టార్ట్ టు వర్క్ అంటే హాస్పిటల్ ఎంతసేపు కూర్చొని అదే పని చేసుకుంటే అయ్యో ఏదో పోయింది ఏదో పోయింది ఇన్ఫాక్ట్ యాక్సిడెంట్ అయినాక నెక్స్ట్ సెకండ్ నా విజువల్ ఓ చేతిలో లెఫ్ట్ మై లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో మైక్ పట్టుకుని యాక్షన్ చెప్తా ఉన్న విజువల్ వచ్చింది సమ్ అది ఒక ఇండికేషన్ ఏది జరిగినా నువ్వు మోటివేట్ నువ్వు డీమోరలైజ్ అవ్వద్దు నువ్వు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు నువ్వు అదే పని చేస్తా ఉండాలి అనేది ఒక మోటివేషన్ సో దాని తర్వాత కూడా హార్డ్లీ ఐ వాజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఫర్ ట్వంటీ డేస్ ఓ టెన్ డేస్ తర్వాత నుంచి నేను ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ హాస్పిటల్ నుంచే బట్ ట్వంటీ సెవెంత్ డే బయటకు వచ్చి ఐ స్టార్టెడ్ వర్క్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ అగైన్ మేము యాజ్ యాజ్ ఎల్ యూస్ పాసిబుల్ షూటింగ్ కూడా
so obviously adi that will reflect on the quality of the work and so so adu okati uh, positivity but avanni pakkan bedda it's just an accident no sacrifice in it it just happened that's it adi na ado ledo ninge ordo tappo teliyadu gani but it's just happened dani ni achu pettukoni ipudu adantha man maatla nenu i am not even allowing anybody to ask such questions accident gurinchi adu oka nenu usp ki vetta telichukoledu i don't want to do that since sorry to ask ante cinema ante pranam passion తర్వాత ప్రేమ ఈ మూడు కలిపి మీకు పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఆ మూడు మూడు కలిపితే మీరు సెబాస్టియన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో నాకు అనిపించింది అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సినిమాలో విజువల్స్ విజువల్స్ తర్వాత యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ నేను ట్రైలర్లో చూసిన తర్వాత నాకు ఎక్కడ కూడా ఇది ఏదో సినిమా గురించి తీసారా అని అంటే కొంచెం ఆర్గానిక్గా కనిపించింది సో దానికి మీరు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు అన్ని జాగ్రత్తలు అండి ఇప్పుడు కొంతమంది ఏదో కొన్ని రిజంబులెన్సెస్ పెడుతున్నారు అలాంటి రిజంబులెన్సెస్ రాకూడదని చాలా ట్రై చేసాం సినిమాలో చాలా ఉన్నాయి ఇది దానిలో ఉందంటే అది తీసేసాం సినిమాలో ఈవెన్ ఒక 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 వెపన్ ఉంది ఈ వెపన్ ఇంతకుముందు ఈ సినిమాలో వాడినట్టు ఉంది అసలు అది తీసేసాం ఇమీడియట్గా వేరే వెపన్కి తీసుకొచ్చాం సో అలా ఏ రిజంబులెన్స్ రాకుండా చాలా న్యూ ఉండాలి యూనిక్ ఉండాలని చెప్పేసి క్యారెక్టర్ చేసిన మీ శ్రీమాన్ గారు ఇట్లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ చేయడం చూసుంటారు నాజర్ గారిని అయితే అసలు చూసుంటారు సో రక్షిత్ ఆ శివ క్యారెక్టర్ అంటే రక్షిత్ ప్లేస్ మట్టి మల్టిపుల్ షేడ్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అంటే అది అది క్యారెక్టర్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే నరేటివ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో అన్ని విషయాల్లో చాలా యూనిక్నెస్ తీయడానికి ట్రై చేసాం యాక్చువల్లీ సో వీళ్ళందరూ పర్సనల్గా చూసారు సినిమా థియేటర్కి వచ్చే వాళ్ళకి చాలా యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ కనబడతాయి సినిమాలో అదే చాలా ఫ్రెష్ ఆ ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటుంది అది చాలా వైల్డ్ ఫైర్లో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మూవీలో సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉంది మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చూసారో మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో టీజర్ చూసుకుంది నేను టీజర్లో ట్రైలర్లో ఒక స్టోరీ చెప్దాం అనుకోట్లా ఇది దేని గురించి అని చెప్పదా చెప్దాం అనుకోట్లా ఎందుకంటే అది థియేటర్లో మిస్ అవుతారు చెప్తే సో అదంతా అది మెయింటైన్ చేసి థియేటర్లో చూడాలనేది నేను అక్కడ వరకు తీసుకురావాలని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నాను నార్మల్గా అంటిల్ అన్లెస్ హీ గెట్స్ వాట్ హీ హెస్ రిటర్న్ ఆన్ అస్ పేపర్ ఆయన ఏమైతే విజువల్ అనుకుని రాసుకున్నారో అది ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి ఆ మానిటర్ లోపలికి వచ్చే వరకు కాంప్రమైజే కారు ఎవరిని వదలరు అది ఎన్ని టీకులు అయినా సరే ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక షర్ట్ని వచ్చేసి మ్యాక్సిమం పిండితే ఏం నీళ్ళు ఉందో అది మొత్తం వచ్చిన తర్వాత దులిపి ఆరేస్తాం సార్ క్యారెక్టర్ ఎలాగంటే ఆరేసిన తర్వాత ఒక పది అడుగులు వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొని ఇంకొకసారి ట్రై చేసి ఇంకో రెండు మూడు చొక్కలు ఉన్నాయా అని చూసి దాన్ని తీసి అప్పుడు దులిపి ఆరేసేసి మళ్ళీ వెళ్తారు అంత ఒక 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 స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ కెమెరా ఎదుర్కొండా వాట్ ఈ వాంట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ దేర్ అలాగే పిండారు అదే అంటే వర్క్ చేసేటప్పుడు అబ్బా అనిపిస్తుంది దానికి డబ్బింగ్ మాట్లాడడానికి స్క్రీన్లో చూసి మాట్లాడతాం కదా మనమా అనిపిస్తుంది సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకా అది రాదు మళ్ళీ రాదు ఆ వేళ తను చెప్పింది మనం చేయకుండా పోయి ఉంటే ఇది ఇది వచ్చి ఉంటే ఇది కాదు కదా అన్న ఇది మాత్రం ఉంటుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు రక్షిత్ గారు మీరు ప్రీవియస్గా పలాసా సినిమా చేశారు పొరపాటున లాక్డౌన్ పడిపోయి క్రిటికల్ ఎక్లైమ్డ్ ఫిలిం అది చాలా పాజిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చినాయి అది టోటల్ ఇండియా వైడ్ రివ్యూస్ వెబ్ ఆర్టికల్స్ కానీ నేషనల్ వైడ్ వెబ్ ఆర్టికల్స్లో కూడా చాలా మంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అదే కానీ లాక్డౌన్ లేకుండా ఉంటే అప్పుడే అది పాన్ ఇండియా అవుతుంది సో ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతున్న పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో బిజినెస్ కోసం చాలామంది చేస్తున్నారు సో మీరు ఈ సినిమాని పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్గా ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తున్నారు టోటలీ ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా చేద్దాం అన్న ఆలోచన డైరెక్టర్ గారు అండి ఇనీషియల్గా దాని మూలానే శ్రీమాన్ గారిని కానీ నాజర్ గారిని కానీ చరణరాజు గారిని కానీ వీళ్ళందరినీ పెట్టడానికి కారణం అదే పాన్ ఇండియా లెవెల్లో అన్ని భాషల్లోకి దీన్ని డబ్ చేసి చేద్దామని సో ఆ సినిమా ఒక ప్రిమిసెస్ కూడా అక్కడే జరుగుతూ ఉంటుంది ఆంధ్ర తమిళనాడు బార్డర్లో ఉండే ఒక మలయాళీ కాఫీ ఎస్టేట్కి సంబంధి దగ్గర జరిగే స్టోరీ సో మీకు ఆ కథలోనే ఆ యూని మీకు వేరే వేరే భాషల్లో స్లాంగ్స్లో మాట్లాడడం అదంతా ఉంటుంది సో చాలా ఈజీ వేరే ఆడియన్స్ కూడా రీచ్ అవ్వడం ఇప్పుడు తమిళనాడులో చూసినా ఇది స్ట్రైట్ సినిమానే అన్నట్టుగా ఉంటుంది కేరళ కర్ణా కన్నడలో చూసినా చరణ్ రాజు గారు ఉన్నారు ఇది ఒక స్ట్రైట్ సినిమా అన్నట్టు తమిళ్లో చూసినా శ్రీమాన్ గారు చర నాదర్ గారు ఉన్నారు అంటే మీకు ఎక్కడ ఒక డబ్బింగ్ సినిమా ఫీల్ ఉండదు ఏ లాంగ్వేజ్లోనూ చాలా ఈజీగా బ్లెండ్ అయింది మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు దాకా ఏ తెలుగు సినిమా వచ్చినా మేబీ అట్లా అనిపించి ఉండకపోవచ్చు హిందీలో కానీ సో మా సినిమా ఏంటంటే ఒక స్ట్రైట్ సినిమా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎనీ లాంగ్వేజ్లో మీరు అన్నట్టు
సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది నవంబర్ థర్డ్న మీరు అది చూస్తారు మీరు అందరూ చూసి చాలా బాగుందని చెప్తారు అండ్ సినిమా రాసింది ప్రజెంట్ చేయడం ఎంత కష్టమో ఆ ప్రజెంట్ చేసే ప్రాసెస్లో యాక్టర్కి మెయింటైన్ చేయడం కూడా అంతే కష్టం అంటే నా అనాలిసిస్ ప్రకారం సో ఇంత లాంగ్ టైంలో లాక్డౌన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అప్రాక్స్ కొన్ని ఇయర్స్ అయినాయి సో ఎలా సార్ అది మెయింటైన్ చేశారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి సరిపడా లుక్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేశారు మధ్యలో డైరెక్టర్ గారు ఏమైనా తిట్టారా లుక్ మారిపోయిందని కానీ లేదంటే ఇంకొంచెం బాగుంటే బాగుండేదని కానీ బియర్డ్ కూడా కంట్రోల్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి లుక్ ఎక్కడ మారల మారిన వల్ల ఆయన ఈ స్పెండ్ ప్రాపర్ టైం ఫర్ ద ఫిల్మ్ అవును అది మాత్రం ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఏ రోజు మన డిస్టర్బెన్స్ దానివల్ల డిస్కషన్ అదే కానీ ఏం వల్ల అది లాక్డౌన్స్ వస్తే మనం ఏం చేయలేము ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాం అని చెప్పి అది ఎప్పుడు రాని వల్ల దానివల్ల డైరెక్టర్కి ఇలా బాధపడతారేమో ఒక మాట అన్నారు అట్లా అట్లాంటిది అయితే ఏం లేదు సో రక్షిత్తో నా కంఫర్టబిలిటీ ఎప్పుడు ఉంది సో అది చేస్తా వెళ్ళిపోయారు అది ఎంతవరకు అవసరమో అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు అంటే టూ ఇయర్స్ పాటు డెడికేటెడ్గా నేను ఆ హెయిర్ ఇది ఉంచి నరకాసుర పూర్తిగా సినిమా అయిపోయి గుమ్మడికాయ కొట్టే వరకు నేను అది మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకున్నాను చేశాను దాని తర్వాత ఇంకో సినిమాకి వెళ్ళాను చెప్తే ఈ మధ్యలో ఇంకో సినిమా చేయాల అదే నాజర్ గారు లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద షూట్ అదే చెప్పారు నేను బాహుబలిలో ప్రవాసం చూశాను ఎంతో డెడికేటెడ్గా ఆ టైం అనేది స్పెండ్ చేశాడు ప్రభాస్ అదే నీ దగ్గర చూస్తున్నాను నీకు కూడా అంత మంచి పేరు రావాలి నీ డెడికేషన్ అని చెప్పి వెళ్ళారు దట్ వాజ్ మై బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవర్ నాజర్ గారు చెప్పారు హార్డ్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్ సో అండ్ అదే హార్డ్ వర్క్తో తీసిన ఈ సినిమా జనాలందరికీ బాగా నచ్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో మీ సినిమాకి మంచి కలెక్షన్స్ వచ్చి డైరెక్టర్ గారు మీరు ఇంకా ఇలాంటి మన వెర్సటైల్ యూనిక్ ఆర్టిస్ట్లని అలాంటి డెడికేటెడ్ హీరోల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని కోరుకుంటూ క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ సో మీరు ఇంకొక సినిమా తొందరగా అప్డేట్ కావాలి మాకు ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు రెడీగా ఉన్నాయి దీని తర్వాత నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే నాకు వచ్చేసి సెల్ఫిష్నెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది అయ్యే లోపల ఇంకొక తెలుగు సినిమా వచ్చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అలాగ ఒకటి వచ్చింది దాంట్లో ఎవరు హీరో అంటే రక్షిత్ అన్నారు సూపర్ కదా ఈయన ఏంటంటే ఇది ఫినిష్ అయ్యే వరకు దానికి రానన్నా మనకేంటంటే ఇంకోటి వచ్చేస్తే బాగుండు కదా అని బట్ వాట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అందరూ మేము రెండు సినిమాలు చేస్తాం నేను శ్రీమాన్ గారు రెండు సినిమాలు చేసాం ఈ సినిమా తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ సినిమా రాబోతాను శశివాదన్ సో వీళ్ళిద్దరితో పది పది సినిమాలు చేశానండి ఈ త్రీ ఇయర్స్ పది పది సినిమాలకు కావాల్సినంత కంటెంట్ తీసారు ఈ సినిమాలు సో ఒక ఆర్టిస్ట్గా మీకు తొందర సో ఒక హీరోగా మీకు మంచి ప్రా ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలని ఆశ సో మీ డ్రీమ్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అయ్యి ఇంకా సూపర్ సక్సెస్ అయిపోవాలి అంటిల్ దెన్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నరకాసుర మూవీ టీమ్తో ఒక చిన్న చిట్చా సో ఈ సినిమాని నవంబర్ థర్డ్న థియేటర్లోనే చూడాలని డైరెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ మంచి రివ్యూస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి మరిన్ని మోర్ మూవీస్ తీయడానికి హెల్ప్ అవుద్ది అంటే దెన్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సైనింగ్ ఆఫ్ దేవ్ టెంపుల్ ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అని ఎందుకు ఎదురు చూస్తావు రా నీ ఊర్లో ఉన్న సమస్యలని నువ్వే పరిష్కరించు నీ ఇల్లే కాదు నీ ఊరు కూడా నీదే ఇప్పటి వరకు మీపై ఎన్నో దాడులు దౌర్జన్యాలు జరిగినా చూస్తూ ఉన్నారు మీ చుట్టూ జరిగే అన్యాయాన్ని వీడియో తీసి ఈ క్రింద ఉన్న నంబర్ కి పంపించండి మీ ఊర్లో జరిగే వింతలు విశేషాలు మరియు మీలో కానీ మీ చుట్టుపక్క వాళ్ళలో కానీ ఏదైనా స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఈ ప్రపంచానికి హిట్ టీవీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తోంది హిట్ టీవీ ఇది సామాన్యుడు టీవీ